二零二一年八月五日晚，大连市合成山镇的医院转来一名五十九岁的女子。该女子意识模糊，血小板急剧下降，肾脏出现衰竭，两天后就失去了生命体征。经过调查得知，患者是在八月一日外出拔草的时候，发现一个虫子吸附在身上，她没当回事，顺手就将虫子扯下丢了。谁知短短七天，他就被这个小虫子夺去了生命。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。医生对患者的血液进行检测，发现患者是被蜱虫叮咬后发生了病毒感染，引起了严重的并发症。而蜱虫并不是什么神秘昆虫，在土狗和黄牛身上经常能看到，差不多米粒大小。以前也有人被叮咬后没事而这次为什么会导致如此严重的后果？大家先来和熊探长一起了解下蜱虫。蜱虫有名狗豆子，农村俗称狗狮子，是一种寄生脊椎动物和人体体表的虫子，全身呈现红褐色或灰褐色，全身椭圆，背腹扁平。主要栖息在森林、草原、鸟巢和兽穴里面。它的一生可以分为四个阶段：卵里孵化出来幼虫，幼虫只有六只脚，体型只有芝麻粒大，不易被发现；长成弱虫后会有八只脚，吸饱血液会落地并脱皮变成成虫。它成长的每个阶段都必须要吸食血液，才能完成进化。而我国发现的蜱类有一百二十余种，而全世界共有蜱类一千余种，几乎全球各地都有它的身影。生活中最常见的就是长角血蜱和血红扇头蜱，它们一般会躲在人类和动物活动的各个角落，藏在草丛或树叶的顶端。当人类动物经过时，就会迅速吸附到宿主身上，人类身上会散发丁酸气味。这种气味对蜱虫来说充满诱惑，所以它一旦吸附到人类身上，会寻找隐蔽但是方便吸血的位置，将头部的口气插入皮肤体内，不停地吸食血液。原本扁平的身体就会随着吸血变得饱满圆润，因此也有着“吸血鬼”之称。由于蜱虫吸血时会释放神经毒素物质。来麻痹人的皮肤末梢神经，所以很难被发现。吸饱血液的蜱虫会自动脱落下来，找一个安静的地方产卵。每只雌性蜱虫每次可以产下数千颗卵，繁殖能力极强。而随着全球气候不断变暖，蜱虫得到大量繁殖，生活中随处可见。近年来，蜱虫伤人愈发频繁，人民谈蜱色变，蜱虫也被人们称为“夺命虫”，成了好多人挥之不去的阴影。在2018年的4月份，南京鼓楼医院共接诊了17例蜱虫叮咬，其中死亡两例；在2020年，青岛市第六人民医院接诊了20例蜱虫叮咬患者，其中死亡四例。在二零二一年六月二十九日，一名刚出生八天的婴儿头部遭到一只蜱虫叮咬住院。但是可怕的不是蜱虫吸血，就像蚂蟥、蚊子一样，可怕的是它身上携带的病原体。据悉，蜱虫可能会携带八十三种病毒性、三十一种细菌性、三十二种原体性疾病。一旦被感染，轻者叮咬部分出现红斑、肿胀和瘙痒。最后溃疡流出黄色液体，重者会发热、恶心、呕吐、腹痛，并伴随着血小板减少和肾脏受损，并且它的唾液腺中有麻痹神经的毒素，会引起瘫痪，甚至危及生命。大连女子属于后者，正是因为蜱虫吸食了带有病原体的血液，寄生在她的身上，导致病毒感染。蜱虫叮咬并不会将整个身体钻入人体内，它只会把携带病毒的口气插入皮肤，吸食血液。有很多人发现蜱虫的存在，顺手就把它拽下来。它的口气带有钩刺，暴力拽扯只会把头部断裂，埋在皮肤里。埋在皮肤的蜱虫如果没有死亡，会引起红斑和水泡，或者引起组织细胞死亡。
，而因为蜱虫作为媒介产生的疾病多达十几种，比如森林脑炎、莱姆病、Q 热、胶虫症、犬爱利希体等，其中比较常见的就是莱姆病。著名歌手艾薇尔和贾斯汀·比伯就是被蜱虫叮咬，患上了莱姆病，不仅身心受创，工作也受到极大影响。而美国每年都有四十万人感染莱姆病。莱姆病是全身感染性疾病，患病者身上出现游走红斑，并伴随头痛和肌肉痛，初期可以通过抗生素治疗，后期会引发脑膜炎、心肌炎、面瘫等病状。科学家通过计算发现，蜱虫叮咬后的致死率居然达到了百分之十二点七到百分之三十二点六，而且蜱虫病会通过体液传播，出现人传人的现象。在二零一零年十月，河南发生蜱虫中毒事件，共监测到此类病例五百五十七例，其中死亡十八例。至此，全国蜱虫防治工作得到高度重视。据了解，蜱虫喜欢在四度以上的温度生存，而每年的四月到六月则是蜱虫的活跃期。我们要提前做好预防工作，避免受到伤害。去野外游玩的时候，穿一些浅色紧身衣服，不要穿凉鞋。出门前，先在身上喷涂花露水和去痹剂，防止蜱虫或者其他蚊虫叮咬。也尽量不要在草地或树林这些容易滋生蜱类的环境下常坐停留。回家后，露营的装备和衣服先消毒，再清洗，并立即去洗澡。除了吸附人体，蜱虫也会寄生在萌宠身上。随着萌宠进入家庭，危害人宠健康，所以养了萌宠的家庭也要经常给宠物做好驱虫工作，经常检查萌宠的身体，特别注意耳朵里面和脖子一圈，是蜱虫最喜欢寄生的地方。当发现蜱虫吸附在皮肤上，要先涂抹酒精，让蜱虫全身受到刺激和麻醉而松口，再用镊子轻轻地把它取下来，或者用烟头去烫裸露在外的身体，直至蜱虫烫刺脱落，再用酒精做好叮咬部位的消毒工作。取下来的蜱虫不要乱扔，用纸包住，烧死或者丢进酒精浸泡，以防蜱虫为此逃走，重新吸附。并不是所有的蜱虫都会致人死亡或受伤。如果被叮咬后，应立即做好应急处理，并观察身体状况。如果出现发热、全身不适、呕吐等症状，要赶快去到医院及时治疗。因为有的蜱虫病潜伏期比较长，可能会有一到两周时间，所以不要松懈，要多观察治疗。吸血鬼、夺命虫均只是蜱虫的一个外号。只要做好防护和治理工作，牢记皮防止知识宣传要点，其实也没有那么可怕。这种虫子你见过吗？欢迎在评论区告诉熊探长。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。